Hujambo mtazamaji wa runinga ya undugu popote ulipo karibu sana kwenye awamu yetu ya kwanza mwaka wa 2023 kipindi cha siasa jina langu ni Zablon Masharia na leo hii yule ambaye atakuwa anafungua kazi katika awamu hii yetu ya siasa na kipindi cha siasa ni Profesa Haman Manyora mdadisi wa masuala ya kisiasa kwa mara ya kwanza profesa karibu sana kwenye runinga ya Asante sana sana sana. Asante. Profesa kwa mara ya kwanza ningependa tuweze kumsalimu mtazamaji wa runinga ya Undugu mwaka mpya na mwaka 2023. E, tunakusalimu sana msikizaji na mtiza, mwenye kututizama. Naam. Na tunafurahi kuwa nawe. Asante. Madhumuni kukutafuta profesa ni kwa ajili wewe ni mdadisi wa masuala ya kisiasa. Tuanzie na yale ambayo yameweza kutokea hivi majuzi viongozi wa muungano wa azimio kuna wengine wale ambao ilieza kuonekana kwamba walikuwa na ukuruba na um, rais wa taifa William Ruto pengine kwa mtazamo wako unaona vipi siasa za azimio ah uh, siasa ndio ni kama zinachacha kwa sababu sababu hizi uh, mikutano za Raila Odinga na azimio mm. zimepandisha nyuzi ya joto mm. juu za na matukio tunayoona yanatokana na hali ya kwamba kwa sababu ya hizi mikutano na hali ya siasa nchini upande ule mwingine bila shaka utajaribu kuzoa watu kwa kile ili kupunguza makali ya mm. lakini sasa hivi nyie kama wanaazimio mnahisi kwamba ni usaliti vile ambavyo kuna wengine wenu ama kuna wengine wale ambao ni wanaazimio wanaelekea kwenye mrengo wa Kenya kwanza ama ni vipi Mimi sio mwanaazimio lakini uniuliza wa unafiki wana Ndio kwa sababu naweza kujaribu eh, kurekebisha usemi wangu Eh no. mm-hmm. Sasa tuambie wanaazimio pengine wanahisi vipi ni kusalitiwa kwamba kuna wale ambao wameweza kuelekea kwingine Bila shaka wanaona kama ni msaliti mm. wanaona kama wameasi wameasi chama wameasi mlengo Hakuna mtu yeyote anaweza kufurahia akiona watu wake wanatoroka na kumhama mm. na kwenda kwa maadui wake. Kwa hiyo wanaona hii ni kama saliti kama kwamba wamewaasi. Sasa tuangalie hivi, Rais William Ruto alikuwa na baadhi ya viongozi wale ambao ni waazimio kutoka maeneo yale ambayo ni ya Kisumu, eh, Homa Bena vile vile Migori. Hakukuwa na shida yoyote kwa viongozi wale kuelekea kule. Mbona kumejitokeza sasa hivi shida kwamba wale wameelekea lakini akina um, gavana wa Homa walipoonekana na rais hakukuwa na shida. Unajua wakati rais alienda maeneo yale ya Nyanza hususan maeneo ya ya Wajaluo Luo Nyanza ni mm-hmm. Nafikiri viongozi wa eneo ile eneo lile walisema hata Raila Mwenye kwamba kwa sababu ni rais wa taifa pamoja na kwamba kuna utata lakini kwa sasa yeye ndio rais wa nchi na madam anakuja kutembelea eneo hili ni vizuri apewe ma, makaribisho unaona no. hiyo ni tofauti na hawa ambao wanajibeba kibi nafsi na kwenda kumtembelea rais pasi na ethnic ya chama au mlengo unaona kuna tofauti kidogo. Kwa hivyo sababu tu ile ambayo kuweza kujitokeza joto hilo ni kukosekana tu kwa ithini kutoka kwa kutoka kwa Raila Odinga. Sasa wewe ukiwa um, mdadisi unabashiri vipi viongozi wale wa azimio wale ambao walielekea kwenye upande wa Kenya kwanza walielekea kumsalimia rais William Ruto. Uh, unaona chama cha ODM watafanya vipi? Wataondoa kwenye eh, serikalini ah, kwenye vyama vyao ama vipi? ile katika kijumu unaita to the whip ile ukiwa katika kamati fulani kama chama kina uwezo kina kuondoa e, kuna wale ambao watapata adhabu watafundishwa na wapiga kura kuna wale karibu hawa wote waliokwenda kule sidhani kuna mmoja anaweza kuchaguliwa tena katika siku za usoni lakini pia hii inategemea iwapo uhasama baina ya azimio na na Kenya kwanza utaendelea mpaka uchaguzi bila shaka hawa watapotelea hapa katika kitu watachaguliwa tena hmm. lakini pia siasa za Kenya ni ajabu si ajabu kwamba kuna wale ambao watenda wapiga magoti na wapate msamaha kutoka kwa Raila kweli kwa baba tumekosa azi tujenda tu mambo ya maendeleo tusamee na wanasamee hapo tu kwa maendeleo wao walisema kwamba 
walielekea kule kwa rais William Ruto kuangalia iwapo ahadi zile ambazo aliwaahidi wenzao kule upande wa Nyanza uh, mikakati imefika wapi ya kuzitimiza wewe unachukulia vipi usemi wa viongozi wao huo ni uongo tena ni utoto sasa jalango alangata yeye ni mtu wa Nyanza lakini hicho kijiji sababu akiingii mm. wana siasa wetu wengi wana ni kama kwa mnada tu wananunuliwa kama pesa kidogo sisemi hao wamenunuliwa lakini nitashangaa kama wako nunuliwa mm. lakini naweza kwa hapo na mara nyingi hawa watu wapewe pesa mingi ni pesa vidogo vidogo tu uh, kwa hivyo wasi wawezi tena jambo la maendeleo hili itabidi wa Kenya watawachana hili ili jambo mm-hmm. sidani rais ana maendeleo ya kupeana naam kitaka kitoa wapi um, uwezo huo anatoa wapi tutafika hapo yeah. lakini sasa tuzungumzie haya ya wanaazimio yeah. sasa ina maana kana kwamba mrengo wa azimio ni kana kwamba sasa kumeza kuwa na bonde lile ambalo leo hii tumeweza kuona baadhi ya viongozi wa jubilee na wale ambao walichaguliwa chini ya mrengo wa azimio pia wameweza kuelekea hatima ya azimio iko vipi ukihesabu wale wajana na wale wa leo unajua kama uwepo wa azimio kama afya ya azimio mm-hmm. kama uhai wa azimio mm-hmm. utategemea wa bunge bila shaka tutazika azimio watafariki. Mm. Kama uhai wao wazimia unategemea hawa wabunge. Mm. Hii ni kionjo tu. Wengi watazidi kuona. Mm. Lakini sidhani uhai wa azimio, nguvu ya azimio inategemea sana hawa vyo. Mm-hmm. Mahali siasa za Kenya zimefika sasa. Nafikiri nguvu ya azimio inatokana na wananchi. Mm-hmm. Na itakuwa ni wananchi sio hawa wabunge hao. Mm-hmm. Um, kweli ni hali tu ya kuangalia tuweze kuona venye muungano wa azimio utakuwa. Sasa tuzungumze hili la um, miungano ama izirali zile ambazo Raila amekuwa nazo. Kufikia sasa miezi sita tu uh, rais Ruto ameingia madarakani. Ipo haja ya uh, ma, mizunguko kama hili ambayo azimio imeweza kuanzia. Unajua inategemea vile unaangalia hili swali. Mm-hmm. Katika hali ya kawaida ni mapema sana kuweza kusema kwamba mtu hajafanya kazi. Mm-hmm. Uliona kama yule gavana wa, wa Meru, Kavera Mungai, ataka kutingizwa. Mm-hmm. Sasa hata watu wakajiuliza, hata ajaanza kazi. Hata timizwa. Mm-hmm. kama ni katika hali ya kawaida, muda hauja eh, ifika au timia mm-hmm. uweze kuangalia na kutathmini na kusema kwamba Ruto ameshindwa. Mm-hmm. Ni mapema mno. Lakini hawa hawafanyi kutathmin anachofanya Ruto. Utenda kazi wa Ruto. Naam. No. Rais Ruto. Mm-hmm. Hawa wanasema hafai kuwa rais. Mm-hmm. Kwamba aliiba kura. Sasa hapo unaona ni tofauti. Kweli? Kama ingekuwa anaenda wanajaribu kumkosoa kwa mikutano nini eti afanye kazi tungesema ni mapema. Lakini ukiangalia profesa unaweza sema kwamba wao wanamkosoa kwa Um, ile laini kwamba yeye hakuchaguliwa ipasavyo no. lakini ukiangalia Raila yeye mwenyewe aliwapa ruhusa aliwabariki wale ambao ni wafuasi wake kutoka upande wa Nyanza no. washirikane na rais uonekana kwamba Raila yeye mwenyewe hayupo kwenye msimamo ule ambao ni thabiti wa kuto um, sema kwamba yeye anamtambua rais kama Ruto kama rais wake ndio ndio ninakwambia hapa kuna changamoto mm-hmm. uh, sababu alisema yeye kwamba wakati ule akienda kula alikuwa ni rais. Naam. Upende usipende kwa sasa hii ukiuliza rais wa Kenya ni nani unasema nani? Nasema ni Ruto. Sasa uh, ni lazima umchukue kama rais wakati anakuja kwako. Naam. Pia ukiwa katika nafasi kama Raila rai, rai ni ngumu. Mhm. Maana hutaki kuonekana kana wewe ndio unazuia watu wako kupata maendeleo. Kupata maendeleo. Ndio mm-hmm. ambaye mimi naita maendeleo. Kinjaro mm-hmm. sababu si hakuna maendeleo pale. <laughs> Mchezo. Na, na, na um, sasa unajua kuna wengi wale ambao hadi sasa hivi washamtambua Rais William Ruto kama rais aliyechaguliwa kihalali. Itafanyika vipi hadi wakati ule ambao mrengo wa azimio hususan wale ambao ni wafuasi thabiti wa Raila Odinga waweze kupewa ukweli kwamba rais ni Ruto wa Kenya? Inategemea, unajua inategemea Raila wanaskuma. 
hatu, hatujui watasukuma mpaka wapi wanaweza kusukuma mpaka joto likipanda juu hata Ruto mwenyewe asema eh hii imetosha wacha tukae tuonge no. na katika kule kukaa kuna mambo ambayo yatajadiliwa mm-hmm. na kuna matokeo mm-hmm. sasa yale matokeo ndio yanaweza kuridhisha wafasi wa raia no. sema kama ni hivyo tunatosha no. unaelewa lakini pia wanaweza kusukuma bila kuangalia nyuma kusukuma mpaka kanuke wanaosema vijana hapo tunasema kunuka eh. um, katibu mkuu wa chama cha jubilee jeremiah kioni alisema kwamba ndio wanaweza sukuma hadi wakati ule ambao wanaweza mtoa pale madarakani mm-hmm. unaona kana kwamba itafika hapo sijui kama itafika pale mm-hmm. ni, mao, ni, ni mimi ni maombi yangu isifike pale kweli na mimi ni mkenya mm-hmm. ni mzee na watoto na wajukuu kweli uh, ikifika hapo mm-hmm. ndio wanasema kunuka hiyo ikifika hapo sidhani kuna yeyote anaweza faidika mm-hmm. mimi maoni yangu ni kwamba isifike pale lakini sasa mimi sina uwezo mm-hmm. nitatoa ushauri wangu kwa wote mm-hmm. na nimezidi kutoa lakini inaweza ikafika unaunga mkono inawezekana mm-hmm. ifike pale unaunga mkono handshake sidhani nataka handshake napenda kuweko kwa majadiliano ya kutoa mwelekeo kwa ni wapi Kenya inaenda siku za uso lakini handshake sidhani wa Kenya wanataka kwa sasa hata ufazi sugu wa Raila sidhani watafurahia mm. mara kata ile handshake ya kwanza wa kufurahia mm. hata ile na kibaki wa kufurahia mm. sidhani wako wanataka nafasi nyingine tena Raila afanye handshake akijaribu ataenda peke yake lakini kuje kuongea na Ruto hiyo watu wengi wataunga mkono mm. unajua sasa hivi wa Kenya kwa mtazamo wao wanaona iwapo rais Ruto watashirikiana kwenye meza moja na Raila Odinga itakuwa handisheki itakuwa tu mawazo ya Kenya lakini sasa hapa ndo wengine wanaweza uliza wakati wa handisheki ya mwaka 2017 kumekuwa na semi nyingi kwamba um, azimio ama nasa wakati huo wakati ule ambao aliweza kushirikiana na, 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 na serikali upande wa kule hivyo ndo waliweza kufaidika Uh, maeneo mengine yako faidika wewe ukiangalia mazungumzo haya unaweza washauri vipi wanasiasa hawa iwapo kutakuwa na, maka, na makao kama hayo mimi kama watakawa kae kama watakawa elewane nitafurahi sana na nawahimiza wakae Ruto na Raila mm-hmm. sitaki wakae ili wafanye serikali ya pamoja nusu mkate mm-hmm. hawa wana handshake na. na mimi si peke yangu wa Kenya wengi hawataki handshake pia sitaki wakae ati ndio sasa Raila afaidike na serikali ya Ruto. Wakae kupunguza uhasa na uwezekano wa nchi kuchomeka. Na pili wakae ili kutoa ramani ambaye taifa itatumia road map kuelekea siku za usoni. Malaki Tatizo hapa ni uchaguzi. Katika kikao kile watueleze ni vipi siku za usoni wa Kenya watafanya uchaguzi na yule ambaye amechaguliwa awe ndio rais. Mm-hmm. Hilo litatosha wa Kenya. Mm-hmm. Lakini sio andisheki, sio kwamba ati eneo fulani sasa litafaidika maana sasa Kalonzo atakuwa pale wa Kamba wafaidike na je kama wapokomo hawako pale watafaidika na Hiyo mimi sitaki kusikia hiyo. Hiyo ya watu kufaidika. Mimi yeah. nataka Kenya ifaidike sio watu fulani hapo pazuri wa Kenya wafaidike Yo. lakini si maeneo fulani no. tuzungumze sasa hapo kwa uchaguzi ili sasa tuweze kutibu masuala haya mazima yale ambayo yamekuwa kijitokeza kila uchaguzi Raila Odinga alisema tuweze kuiga mfano wa kule upande wa Marekani wa USA unachukulia vipi um, muondoko huo wa Raila Odinga inawezekana huko nchini inawezekana na ina, 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 wakati umefika mm-hmm. Mimi nataka mfumo mfumo wa uchaguzi nchini ubadilishwe. Kwanza makamishona ambao utachagua haijamaanishi ni saba ama ni tisa. Mm-hmm. Wasio wao ndio wanasimamia uchaguzi full time. Mm-hmm. Mwanzo. Pili mimi naunga mkono hoja kwamba vyama muhimu katika nchi kwa sasa vitoe makamishona. Ilivyo na IPPG ya mwaka elfu moja mia tisa tisina saba ambao vyama muhimu ndio vilichangia makamisho mm-hmm. katika ile tume ya uchaguzi. Mm-hmm. Tatu 
mimi niapendekeza anavyopendekeza Raila Odinga kwamba mambo ya uchaguzi yafanyike katika county tuwe na tuwe na e, tume mm -hmm. katika kila county na wale watu wenyewe wanajuana tuwe tu na njia ambayo tutazuia yale yanafanyika Marekani maana pia Marekani haifanyiki vizuri mm -hmm. maana kama jimbo fulani linasimamisha linasimamia uchaguzi na lile jimbo ni ngome ya Republican mm -hmm. bila shaka kuna michezo linachezwa pale really? sasa tutakuwa tumejifunza hapo je watu wa Vihiga anakotoka Manyora wakiwa wanasimamia uchaguzi wao wenyewe na ile ni ngome ya Rabda Raila Odinga mm -hmm. tutazuia vipi watu wa na ile timu ya pale kucheza chini ya maji mm -hmm waka 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 zolea kura yule Raila Odinga. Mm -hmm. Sasa hilo tutalitatua. Lakini naunga mkono kwamba uchaguzi usimamio katika ngazi ya chini. Hebu hapo kwa sababu kumekuwa na ifana kwamba uh, tuliweza kuona mwaka 2013 kama sikosei ama mwaka 2007 eti kwamba iwapo ni uh, rais hayati mzee Mwai Kibaki katika maeneo fulani alikuwa na kura zile ambazo zinazidi katika jimbo hilo umesema masuala ya kutatua no. kufikia sasa hivi kuna baadhi ya kaunti zile ambazo majukumu yale ambayo ameweza kupewa kikaunti hawajaweza kutimiza sasa hapo tunaelekea kwenye uchaguzi uchaguzi ule ambao ni moto sana itafika vipi unashauri vipi uh, tume zile ambazo pengine zinaweza kuwepo ili ziweze kutekeleza uchaguzi ule ambao utakuwa ni wa haki tusionekana kwamba kuna namba nyingi zile ambazo zinatoka katika eneo lile ambalo halipo ndio nimesema kwamba ni lazima tuzuie kwamba kwa sababu tumewapatia mamlaka ya kusimamia uchaguzi na kwa sababu labda chama fulani karibu mia kwa mia mm -hmm. kimemea pale mm -hmm. wasiwe wanaweza kucheza game ya kupendelea kile chama haya ni mambo tutakaa chini tuta, tutafikiria mm -hmm. tutafikiria ni vipi na, na, lakini si si kweli kwamba tutaachia county mamlaka ya county governor na si hapana haitakuwa governor anaweza kuwa mmoja wao katika tume ile lakini sio yeye sio sio serikali ya, ya gatuzi ambaye ndio itasimamia uchaguzi ni tume ya uchaguzi ipo Nairobi na vile vile ipo katika wilaya na kwamba uchaguzi huu unaishia kabisa chini kule kwa county sasa tu tunajumuisha tu idadi ya kura hata hakuna haja kwenda na rubu mm -hmm. tunajua maana ni 47 ukiwa okay, na milioni moja tunajua kuna milioni moja mwanzo wako na milioni 12 sasa kuna haja hata ya kwenda na rubu tunajua tu kweli um, ulikuwa mpena mfano mfano mzuri kuhusu kwamba kila chama kiweze kumteua mwanachama wake yule ambaye ama kamishina wake yule ambaye ataweza kuingia pale kwenye uh, tume ya IBC iliyo yeah. Nairobi yeah. lakini hebu angalia hapa mrengo wa azimio uko na vyama tanzu vile ambavyo viko chini ya azimio wote wanamuunga mkono Raila Odinga yeah. muungano wa Kenya kwanza wako na vyama vyao vile ambavyo viko chini uonekana yeah. kwamba hapa tu kutakuwa tuna kama ule mgawanyiko tuliouona wakati uchaguzi iwapo mwenyekiti yako upande wa Kenya kwanza wa azimio akuwa tuna ruhusa ya kutangaza uonekana kwamba kutakuwa na tiba unajua mshida yetu katika nchi hii mm -hmm. tunapo pata pendekezo au hata tunatunga sheria watu wakae chini wakafikiria tunakaa kama kana kwamba hatuna bongo pendekezo hili litahitaji niwekwe kwa meza na tufikirie mpaka hata wengine kichwa yaume wasimame waondoke pale kwa meza ile unaelewa na maswali kama hayo yataibuka katika meza ile je kama jubilee italeta sita odm ileta sita mimi sio jubilee sema Kenya kwanza Kenya kwanza ileta kama tano mm -hmm. Azimio Azimio ileta nne ni tisa mm -hmm. Je mwenyekiti atapatikana namna gani Kweli Eh mm -hmm. tunamchagua kwa njia gani mm -hmm. na kuna athari gani au tunaweza kusema mwenyekiti aletwe na mashirika fulani ambaye hana usi... ni katika hali ya kufikiria tutafikiria unaelewa bwana mm -hmm. eh, lazima tutafikiria ama swali yote yataibuka na mengine mengi mpaka watu wafikirie na tupate majibu sasa tuzungumze hilo ni jambo lile ambalo Raila Odinga aliweza kulisema bado halijatekelezwa ni ni mjadala tu ambao unaendelea 
Sasa hivi um, tume ile ambayo iliweza Rais William Ruto atakuwa majina yale ambayo ama ile idadi ya wale ambao watakuwa naelekea kwenye tume ya kuwachagua jopo la kuwachagua makamishna Rais William Ruto sasa analo we mwenyewe hiyo shughuli yote uliona iko vipi hiyo shughuli yote ni mchezo wa mchezo wa watoto mm-hmm. mahali Kenya imefika sasa huwezi fanya vitu kama hivyo itakuwa unaharibu wakati mm-hmm. haiwezekani ni, 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 ni kama utoto hiyo haiwezekani mm-hmm. manake hata kama hii hii shindikizi la ya hii ya Raila Odinga mm-hmm. na wanaazimio mm-hmm. katika mikutano masa hata kama haitazaa matunda ya kumtoa Ruto kama manake wao ni matunda hiyo kwao mm-hmm. hata kama hawatafikisha mahali pa kumtoa Ruto kuna mengine kuna ma, kuna mengine ambayo ni lazima hata kuna kama hilo ni lazima lishughulikiwe mm-hmm. pili sidani na mimi ninaelewa siasa Kenya mm-hmm. sidani ni watu wengi watapiga kura mwaka 1227. Mm-hmm. Kama hatujabadilisha. Sidhani. Mm-hmm. Kumbuka. Mwaka 2013 watu 1000 milioni mbili hawakupiga kura. Mm-hmm. 2013. Mm-hmm. Ikifika 2017 watu milioni nne hawakupiga kura. Mm-hmm. Mwaka huu tumetoka uchaguzi wa 2022 watu milioni nane hawakupiga na sio milioni peke yake in terms of absolute hata katika ile percentage ukiangalia katika asilimia mm-hmm. inapanda na kupanda na kupanda mm-hmm. sidhani kutaweza kuwa na uchaguzi mwaka mwaka 2027 Kenya hii kama hatujatatua ili swala la uchaguzi na ndani ya hilo swala kuna hii tume ya IBC sidhani mm-hmm. kama mtu aone hiyo ai hawezi kuwa kiongozi tuangalie hapa <laughs> tuangalie hapa professor eh. Lakini sasa hivi mapendekezo yote hapo katika meza Naam. ya rais wa taifa Naam. wote wanasema kwamba wanafuata sheria. Naam. Ebu angalia hapa um, wanasema kwamba kuwe na watu wawili kutoka um, uh, kan- katika yale religious groups. Eh, muungano wa makanisa. Eh, muungano wa kanisa. Mbali mm-hmm. Uone kana kwamba kuwajumuisha wale ambao wanatoka katika madhehebu yale hawana siasa upande ambao wanaegemea na vile vile ukiangalia um, muungano wa vyama pia unaweza kutoa mtu mmoja. Wewe kana kwamba hiyo composition pia inaweza tupa wale ambao ni credible um, members of IEBC. Ha. Nimekuambia hili swala la kwamba Kenya inaunda tume ya uchaguzi mm-hmm. ni swala la kitoto. Haiwezekani na kuambia. Manake hata watu wa hata hata Raila akisema hakuna mikutano kuanzia leo aende nyumbani na maisha iendelee kama kawaida mm. na waunde hiyo tume mm. na kuhakikishia kura itapigwa katika maeneo fulani Kenya hii na hiyo itakuwa inaadhari katika nchi siku zijazo manake utachaguliwa na watu nusu kutoka Mount Kenya 90% kutoka Rift Valley kama wewe ni Ruto madoa doa kutoka hapa na pale na karibu 70% 60% ya nchi nzima itakuangalia tu hivi. Mm-hmm. Ukifanya wewe utafurahi uwe rais kuwe na maeneo tuna maeneo tuseme kama majimbo nane. Majimbo nane. Mm-hmm. Uchaguliwe katika majimbo matatu nchi. Wewe utafurahi ukiwa na rais. Hata ukikalia hiyo kiti hata wewe unajua wewe si rais. So, sina ujinga tu ninakwambia ni utoto. Haiwezekani mm-hmm. Kenya ingee uchaguzi mwaka 2027 kabla hatujatatua ili swala la tume ya uchaguzi na mfumo mzima wa uchaguzi nchi. Um, muungano wa azimio walikuwa na mapendekezo wakati ule ambao uh, idadi ya wale ambao walikuwa wanaelekea kuwateua uh, makamishna wapi wa IBC walikuwa kabla jeza kuelekea katika ofisi ya rais. Wewe kama mdadisi wa kisiasa unapendekeza vipi um, makamishna wale wachaguliwe sasa vipi? ili kusikuwe na eh, mtafaruku huyu ule ambao uliweza kutokea mwaka jana mimi sitaki mpendekezo lolote jinsi watakavyochaguliwa mm-hmm. nataka wa Kenya wakae chini na waseme hivi uchaguzi umeelekea kufanya mataifa yakapata shida hata kusambaratika no. hata kuchomeka na kuungua kweli ni vipi tutafanya uchaguzi wetu siku za usoni Usituingize katika shida. 
swali la kwanza mm -hmm. tukishajiuliza hivyo kwamba tumejua kwamba uchaguzi utatuangamiza tusipochunga unaelewa sasa tujue hili ni swala la muhimu tukae chini tutaanzia wapi mm -hmm. na mapendekezo yako mengi kama tunataka chungu tume ya uchaguzi ni wanachama wangapi na ni kwa sababu gani kweli na ni kina nani watachagua wale mimi nimependekeza vyama vichague mm -hmm. tujiulize ile commission ile tume ndio itaendeza uchaguzi kwa sasa hivi ama itakuwa ile tunaita non executive wako kama part time masuala ya uchaguzi yanasimamiwa na ile sekretaria tuwafanyi kazi watume mm -hmm. kwa sasa hivi ni ule marijani ama nani mm -hmm. eh, kule kulikuwa na chiloba na swago wao wasimamie mm -hmm. hawa tu wanakuja kama board members mambo ya sera na mambo mengine kama hayo mm -hmm. tatu anapopendekeza Raila Odinga tujaribu tuteremsha kutoka juu uchaguzi tume ziwe katika ngazi ya chini mm -hmm. wengine watatokea na mat mapendekezo kadha wa kadha yote yaletwe kwa meza wa Kenya ni watakuwa ni wa Kenya watakuwa wamekaa kujadili masala ambayo yanahusu nchi yao masala ambayo wasipo yafikiria na kuyajadili vilivyo mm -hmm. wanaweza kuangamiza nchi yao mm -hmm. watakaa pale kwa meza lakini kusema tutachagua na hiyo ni kama mchezo hiyo 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 tube nje tuanze fresh mm -hmm. tukifikiria tupanue mawazo lakini ya nataka commissioner saba oh uh, raila atalet, ata raila akileta saa ine kwa hiyo saba bure mimi siwezi kuunga mkono mm -hmm. hakuna mimi nataka tukae tuanza fresh <laughs> shukri hapo professor anasema kwamba tuanza fresh kipindi nacho ni fresh kabisa mwaka wa 2023 nachukua pumziko la kwanza endelea kuzungumza nami 0782 705 705 na punga unyunyu kidogo nikirejea yapo mingi yale ambayo yameweza kusalia katika kapu letu la kipindi hichi cha siasa. Asante. Karibu tena kwenye awamu ya pili, awamu ile ambayo ni yafungasha virago, endelea kuzungumza nami tutakuwa na soma rafa zako moja baada nyingine. Profesa, sasa tuiachane na hayo ya masuala mazima ya azimio. Tuzungumzie kuhusu maendeleo yale ambayo yanakisiwa kwamba uh, serikali ya Kenya kwanza inatazamiwa kwamba itaweza kutekeleza. Zungumza kuhusu utozaji ushuru ule ambao umeweza kujitokeza unahisi vipi kama mkenya wa kawaida Lazima serikali ipate ushuru. Manake mm -hmm. miradi zote zinagharamiwa na ushuru. Hata mgikopa mm -hmm. bado mtalipa na kulipa ni ushuru. Kweli. Uh, lakini ukweli ni kwamba uwezi kamua ngombe ambaye imekonda hata yeye tembea haina maziwa na sasa serikali inajaribu kukamua ngombe ambaye haina maziwa. Mm -hmm. Hali ya Kenya hali nchini Kenya ni duni ni mbaya hata wana biashara huwezi kulipa hiyo kodi maana yake biashara hazipo mm -hmm. ni lazima kwanza huyu ngombe tumlishe apate nguvu na apate maziwa ndio serikali ikamwe mm -hmm. hakuna nchi ambaye inaweza kutoza tu watu ushuru kiolela olela na ikafaulu wanasema kwamba wao wale ambao ni wanaazimio kwamba um, serikali ya Kenya kwanza inawalenga wale ambao ni familia ya uh, rais mstaafu huru Kenyatta na wale ambao pengine ni wa rais Moi unaona vipi shinikizo hilo liko sawa ama ni vipi siwezi kujua mimi lakini ninavyojua ni kwamba hawa matajiri hawa hususa na wanaitwa oligarchs katika oligarchs mm -hmm. hawa vigogo wa zamani ambao ndio wametawala nchi tangu tangu kuasisiwa kwa nchi familia za kina Moi familia za kina Kenyatta matajiri kina Nyachai mm -hmm. kina Biwot Uwezi kuwapata na dosari wa mambo ya ushuru mm -hmm. ni uelewe sana wale hakuna mm -hmm. uwezi kuashika na shilingi moja wajalipa ushuru hauwezi mm -hmm. wale ni uelewe waliona mbali hizi pesa zao wameziosha ziko safi wale wameapata utajiri wa juzi kama kina Ruto na hao wengine hao hata wakiweka kwa msasa watafungwa wote hawajapata nafasi mm -hmm. ya kuosha pesa zao hawa kina uhuru wote walinyakuwa kuna mtu hajanyakuwa Kenya mimi wanawaambia wazi. Mm -hmm. Lakini wale wamepata nafasi ya kuosha pesa zao. Wameosha pesa zao ziko safi. Na ushuru wa ukiuliza ukienda kwa mwao Kenyatta atakuelezea kila nduru wako naye mali imetoka. Mm -hmm. Na ushuru ile wamelipa. Ruto akiambiwa anaweza. Acha nikupe mfano. Hawezi. <laughs> Acha uh, uh, nikupe mfano. <laughs> Bado anahitaji muda kuosha mm -hmm. zake. 
Abu ni kupa mfano yeah. wamesema kwamba miliki za ardhi zile ambazo familia ya Kenyatta wanamiliki yes. kuna kampuni zile ambazo sitazitaja lakini kuna zile ambazo wanazozimiliki na vile kuna ushirikiano vile vile kulikuwa na kampuni moja ya benki na kampuni nyingine wameweza kutoa mifano kama hiyo mitatu na mifano mingine mingi ni mchezo tu Ehe. kwa sababu gani mm. hii ni nchi ya sheria kama tumeunda sheria ambaye inampa waziri wa fedha uweza wa kusema ukiingiza kitu Kenya ushuru ukiwa ni bilioni moja tukupunguzie kwa 1500 si ni sheria wewe utakasirika mwana alipunguziwa lakini alipunguziwa kisheria ile benki unasema ni CBA na NIC wakati walishikana zikawa ikawa benki moja inaitwa sasa NCBA mm-hmm. ilikuwa walipe ushuru unajua ile maji kuna maushuru pale mnalipishwa milioni mm-hmm. 350 mm-hmm. lakini kwa sababu waziri wa fedha ana uwezo kisheria akawa exempt msilipe sasa uta si unajua so, nakwambia ni utoto lakini hapo professor kaangalia <laughs> unaweza kukasirika mm-hmm. mbona walifanya hivi lakini sheria utatumia sheria gani lakini una hii sheria ni mm-hmm. msumeno unakata upande mmoja na upande mwingine mm-hmm. lakini ukiangalia hapa mm-hmm. Mie niko madarakani. Mm. Niko na uwezo wa kuambia wewe mtoto wangu fanya hivi. Naam. Naweze kutii. Wewe ni kana kwamba rais pengine alifanya S- kulingana na cheo chake. Sasa hivi. Mm-hmm. Nikujibu hivi. Naam. Si lazima tubadilishe sheria. Tumnyang'anye mtu yote huo uwezo. Hiyo ndio tiba. Mhm. Maana sheria hii angaliage nyuma. Uwezi kuunda sheria saa hii ianze ku, kukata msumeno huko nyuma kuku kuadhiri watu kwa sheria ifanye kazi hiyo. Mm-hmm. Uweze kusema tunaunda sheria watu hao wakilipa ushuru saa hii na useme kuanzia mwaka ile moja mia mbili tisini sheria ifanye kazi hiyo kuanzia leo. Mhm. Unaona? Kwa hivyo tubadilishe hiyo sheria. Pili. Na mimi ni hata naua na ndio nilikuwa nauza watu wazimio. Nyinyi. Mm-hmm. Hamuna hata watu hata nasikia unaniita mtu wazimio. <laughs> Ningekuwa huko mimi hii hi game ingekuwa imeisha. Sababu ninawauliza mbona mjaenda katika treasury? ile jumba linaitwa treasure. Mm-hmm. Mkatoa stakabadhi za kuonyesha wakati hawa walipewa hiyo exemption ni watu wengine wangapi walipewa. Mm-hmm. Sababu exemption Kenya hii ni mabilioni karibu 500 kwenda juu. Exemption every year. Mm-hmm. Mabilioni, hii ni milioni 350. Pesa nyingi sana. Exemption in this country the last time I check was in hundreds of billions. Ah watu wazimia sana wanala. Analala. Sasa unasema mm. sasa ndio huyu mtu wa NCBA na mwenyewe alisema mkurugenzi mkuu atalipa mkitaka nilipe nitalipa tu 350 na wale wengine walipewa sababu watu wamepewa mabilion mm. mashirika makampuni eh makundi ya kina mama mm-hmm. vyama vya ulemavu wenye kuagiza vipuri kutoka kuleta Kenya mm. exemptions inaanzia hapo mpaka ngambo ile sasa profesa sasa uta, mbona utalenga huyu atina wale wengine watawafikisha hapo uonekana kwamba yeah. kama mimi mkenya wa kawaida mm. kijana yule ambaye anajikuza sasa hivi yes. kama mimi nalipa ushuru yes. na wale ambao wamekuwa wakipewa msamaha wa kutolipa ushuru yeah. uonekana kwamba kuna haki ya wao sasa kuweza kuendewa ingawaje kulikuwa na msingi gani kulikuwa na sheria kwa msingi gani wamepata kila kitu kisheria kama mtu alikuwa na ardhi na kwa sababu yeye akikufa lazima aende kwa watoto yake ama watu wengine wanaorithi sheria zamani ilikuwa ulipe ushuru ilikuwa ikiitwa ushuru wa wafu mm-hmm. <laughs> unatoza mtu amekufa ushuru hiyo sheria iliondolewa ile mm-hmm. haipo mm-hmm. ukitaka kuirudisha saa hii na ndio ndio naambia wa Kenya mwe saa nyingine mnaangaliaga maneno hiyo sheria ikirudishwa saa hii kila mtu atashikwa kila mtu saa hii baba yako akikuachia kipande cha ardhi wakati anakufa ndio ikuje kwako tax utalipa hawezi kusema sasa hii sheria turudishe lakini ilenge tu matajiri wawili hapana itasema mkenya wae yote akiwa na kipande cha ardhi hata ile ndogo ya huko kwetu manyora akitu mungu akimwita ndio watoto wake waridhi kashamba kale kake kadogo maana yake mzitajiri mpaka atatozwa ushuru sasa wa Kenya wanasherekea vitu bila hata kujua. Sheria ilikwepo na ikaondolewa. Kabla ijaondolewa hao viongozi wenyu walikuwa hata wameingiza kwamba Kenya tasitozwe. Moyo yakataba hata moyo pia sitozwe. Mm. 
Lakini baadaye bunge ikaona hii ni ujinga hii. Yote katolewa. Kuna mkenya yote anatozwa. Sasa ukifuata mtu utamfuata kwa msingi gani? Unaweza ndio kusema hii sheria ambazo imetumiwa, sheria ambazo zimetumiwa kufanya watu wasilipe ushuru ni sheria mbaya sana. Mm. Tena hao watu ni wabaya sana. Maana ni matajiri na wakutaka kulipa ushuru. Lakini unaweza kupeleka koti. Haya mama Kenya. Unataka kutumia kisiasa ndio. Naruto mm. anaitumia kisiasa. Lakini uwezi peleka mtu koti. Mama Kenya Kenya alisema kwamba yeyote yule ambaye anafanya kwamba yeye ako na dini aweze mm. uh, kumshtaki mm. au ataweza kulipa. Sasa tufunge kazi na hili. Um, kiongozi wa wengi bungeni Kemani Shongwa yes. alisema kwamba sasa tuanzie mwaka 2018 hadi wa sasa wale ambao wameweza kupewa msamaha wa kutolipa kodi ama ushuru unaona itafika wapi mwelekeo wa Shongwa mimi naambia wa Kenya hivi na nimekuwa nikiwaambia hao watu wakubwa wote ni wezi wametuibia sisi wanyonge mimi naambia public sifichi ni vigumu sana uniambia wewe ni bilionea na uniambia ujaibia Kenya Najua labda kuna mmoja wa wili watatu wachache ndio lakini kwa wingi wao hata Obama alikujapata kwa wingi wao hao wote ni wezi tukianza kutafutana tutafika wapi tutaanzia wapi muone anasema 2018 muone tusianze 1963 nimesikia kwamba kuna sheria ile ambayo ni tuanzie hizo sheria ni mingi tu tuangalie tu tuanze kufuata kila mtu sasa hii watu wako jela wote watatoka wote sababu nafasi haitapatikana ya kuweka wa matajiri. Matajiri ndio watanda kamiti. Hao watu wameiba kuku watatoka jela. Hao na imefanyika katika mataifa mengi. Katika historia kwamba wakubwa wanaanza kutafutana wenyewe kwa wenyewe. Baadaye wote wanaishia huko. Kwamba wewe umekuja leo umeshika hatamu za kuongoza. Umeanza kuwafuata wenzako waliokuweka kwa makina Kenyatta. We ni Ruto. Lakini pia wewe unaondolewa hata bila jeshi labda ameanguka kura anaichukua naye anakuandama we. Mm. sasa mjinga kwa bila yeye anaangalia anacheka tu angalia <laughs> kumbe watu ni wajinga hivi mkianza kutafutana hiyo mchezo wa kwangi na mwisho ai utaingia ndani ya shimo nyinyi wote tego wapanya kuingia waliomo na asiyekwemo so, la muhimu mimi muambia wa Kenya kwa sababu hii ni nje ya watu wezi tuamue kwamba Hatutaki kuwa wezi tena. Mimi si mwezi. E, tuseme wewe una kitu. Ukipewa nafasi utaiba. Hata mimi hapa labda nikipewa labda nitaiba. Tuamue kwamba tumepora inchi imeisha. Tukizidi kuiba inchi itaporomoka. Tuache hapa. Sasa tuseme jamani kwenda mbele tutahakisha vipi hakuna mtu ataiba. Bwana. Tuweke mi tuwe, tuweke mi tufinye mpaka mtu yeyote awezi iba. Mm. Number 1. Mm. Number 2. Mtu yeyote akipatikana ameruka hizo mitego tumeweka na ameipa. Kweli? Atasikia uchungu ile mbaya mpaka kwamba na hii ni namba 3. Ukiingia kwako siku moja kama wewe mm-hmm. na Mercedes Benz mpya. KD sijui nini na uliandikwa kazi ya serikali juzi hata mke wako ama baba yako au mama yako hata mm. mtoto wako anakuambia ah tafadhali tuambie hii gari umetoka wapi tutaki hiyo mambo tuna, mm. imepata watu wengine mm. ah, ah, ah. tuambie tu wewe hii gari kabla tujaanza kusherekea unajua saa hii ukiingia na Mercedes kwa bomba yako ah dadi wewe hiyo unapiga selfie na <laughs> tunataka ukiingia na Mercedes kwako leo hii watoto wanakuja dadi hii gari umetoka tuambie ukweli. Hey! Dada I know you are sala. Mm. Wewe sikuwa na igari. Mm. Mpaka tufike hapo ndio turekebishe nchi. Lakini ya kutafutana huko nyuma. Ha watu wote ni goroko. Eh, atari. Ikafika wapi? Eh. Tutaanzia wapi? Tutamalizia wapi? Tufunge kazi na hii professor. <laughs> Sasa hivi kumekuwa na, <laughs> kumekuwa na pendekezo kwamba yeah. NSSF wale ambao walikuwa natozwa 200 sasa kiwango cha chini kitakuwa elfu mbili ama kiwango tu kitakuwa hapo elfu mbili. Wewe ni mkenya wa kawaida nadhani umeweza kuajiriwa. Pengine unahisi vipi mwondoko huu wa serikali? Wanasema NSSF wanatoa 200. Mm. Wakati unamaliza kazi ukaenda nyumbani, unaenda na pesa kidogo. Hiyo ni kweli. Hapa Uganda wanaenda na pesa mjuu. Kwa hiyo tunaweza ongeza. Mm. Lakini wakati tunaongeza 
ni kama kukamua ile ngombe nzo. Hii ngombe iko na maziwa. Hii ngombe maanguka chini. Serikali badilisha uchumi. Uchumi tuzalisha na kiasi ya kwamba kazi na nafasi za kazi itakuwa mingi. Mishara ikuwe mizuri. Sasa tuanze kutoa watu NSSF hata kama ni 1500 watatoa. Lakini sasa leo hii ukiambia mtu atoe 2000 kwa mshara wa chini. Sangine ni ngumu. Nijapokuwa si lazima watatoa 2000. Mm. Nasikia kuna ile graduation mm. kwamba mwaka hii mnaweza kutoa waongeze fike 600 hivyo hivyo kwa muda wa miaka mitano ndio ifike ya juu. Lakini kumekuwa na swali tukionamalizia itafika vipi tukue na imani kwamba hizo pesa hazitafyonzwa kama vile kumekuwepo na masuala ya ofisa. Basi umesema kabla nimesema kwanza watu wawe na pesa ambayo unaweza kuwakata. Watu hawana pesa kukatwa. Mm. Lakini pia hilo umeleta ni la muhimu sana. NSSF inajulikana kwa uporaji wa hizo pesa. Mm. Si kweli? Kweli. Sasa ile imani watu wangekuwa nayo ndio hata wakitoa zaidi wanajua itawasaidia. Hiyo imani kwanza lazima turejeshe. Najua NSSF imefanya mambo mengi kubadilisha. Lakini taswira iliyoko kwa sasa wa Kenya wengi wanachelea. Wanakumbuka ile zile mashamba bandia walikuwa kinua NSSF kwa mabilioni ya pesa. Kwa watu bado wana bado wanakumbuka uwezi. Uwezi uliyoko katika NSSF. Ni lazima ile 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 picha ile image ya NSSF kama shirika la kupora na kutokulipa watu mapema. Lazima wabadilishe hapo kwanza ndio raia wataanza kutoa lakini wala raia pia wao wana pesa ya kutolewa kwa sasa hawana asante ningekuwa na uwezo ningesema kitu hapo lakini asante sana professor kwa kukubali mwaliko wetu wa na wewe ndio um, um, kiongozi wa kwanza kwenye kipindi chetu cha mwaka huu wa 2023 nafungia kazi hapo nasema asante wiki ijayo tutakuwa na kiongozi mwingine kwenye awamu hii yetu ya kipindi cha siasa cha mwaka 2023 na tatu. jina langu ni Zablon Masharia nasema asante na kwa heri. Santo.